Die Geschichte von Hans Guck in die Luft von Heinrich Hoffmann Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern Wolken schwalben, schaut er aufwärts all enthalben. Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans Guck in die Luft. Kam ein Hund daher gerannt, Hänslein blickte unverwandt, in die Luft niemand ruft. Hans gib acht, der Hund ist nah, was geschah? Bauts per Dauts, da liegen zwei, Hund und Hänschen nebenbei. Einst ging er an Ufers Rand, mit der Mappe in der Hand, nach dem blauen Himmel hoch, sah er, wo die Schwalbe flog, also daß er Kerzen grad, immer mehr zum Flusse trat, und die Fischlein in der Rei sind erstaunt sehr alle drei, noch ein Schritt und plups, der Hans stört hinab, Kopf über ganz. Die drei Fischlein sehr erschreckt, haben sich so gleich versteckt, doch zum Glück da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei, und die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nas, ei, das ist ein schlechter Spaß, Wasser läuft den armen Wicht, aus dem Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von dem Armen, und es friert ihn zu erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei, streckens Köpflein aus der Flut, lachen, daß man's hören tut. Lachen fort noch lange Zeit und die Mappe schwimmt schon weit. Das Ende. Wow, this story is actually still culturally relevant today because nowadays people don't actually look into the sky and look at the, the swallows and stuff, but what they do do is they wander around, <laughs> do do, but what they do is they wander around with their cell phones out and they walk and they don't actually look up to see that there's like a car coming or that they're about to walk into a pole or that they're about to wander off and fall into a river. And that's exactly what happened to Hans here. So nowadays, this is still a warning for you youngsters out there who are out there wandering around with your cell phones all the time. Maybe you should just look up every once in a while instead of just walking into trees and stuff. Anyway, it's a great story and it tells you that you're supposed to every once in a while look away from whatever it is that's distracting you and maybe actually look in the direction that you're walking so that you don't run into other people, trees, and water. Anyway, that's a great story from uh, Heinrich Hoffmann, and I'm glad that you liked this video. If you want to see more of them, I've got all kinds of Struvelpeter videos up, and I've got other things on this channel, so go ahead and check out some of that stuff. In the meantime, I'm out of here. Bye now.